எனக்கு இந்த பேங்க்ல நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிடிக்கல அதுல ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆயி உட்காந்து என்னன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி உட்காந்து இதுக்கு ஏதோ ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் தேடிட்டு இருந்தேன் வேற ஏதாவது பண்ணலாமா இல்ல ஊருக்கே போயிடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாத்துருந்தேன் அப்பதான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் காம்படிஷன் வந்து சும்மா எனக்கு எனக்கு ஜாலிக்காக நான் போய் பண்ணி பார்த்தேன் இது வந்து ஒரு சென்னை பையனோட ஜேர்னி கிடையாது கிணத்து கடவு பையனோட ஜேர்னி இருபத்தி ஏழு வயசு இருபத்தெட்டு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சினிமாக்கு போகணும்னே தெரிஞ்சிச்சு அதாவது லைஃப்ல என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியறதுக்கே இருபத்தாறு வயசு ஆச்சு இங்க லோகேஷோட ட்ராக் ரெக்கார்ட் எடுத்து பாருங்களேன் மாநகரம் படம் பார்த்துட்டு உங்களோட பயங்கரமான ஃபேன் ஆயிட்டேன் எங்க ஊரை விட்டு நான் வெளியவே போனதில்ல மாநகரம் படம் பார்த்துட்டு எங்க சென்னையில தான் போய் என்ன ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அப்பாவை கூப்பிட்டு வந்து இங்க பிகாம் ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறம் கைதி பார்த்துட்டு விஸ்காம் பண்ணும் அண்ணங்கிட்ட போய் அஸ்டண்டா ஜாயின் பண்ணும் சொல்லிட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லே விஸ்காம் திரும்ப சேம் காலேஜ்லேயே டிபார்ட்மெண்ட் மாறிட்டு இது வந்து என்னோட ஆம்பிஷன் என்னென்னா ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் சார் உங்களோட படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக கைதி படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களோட எல்லாமே தேடி பார்த்து உங்கள் அப்புறமே தான் உங்கள் நீங்கள் தான் என்னோடய ரோல் மாடலே ஆகிட்டிங்க சென்னைக்கு வந்ததுக்கான காரணம் நீங்கள் தான் எனக்கு இந்த சினி ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்த காரணம் நீங்கள் தான் நான் ஒரு கிணத்து கிடக்குன்னு ஒரு குட்டி கிராமத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்து அங்கே தான் இருந்தேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு திருப்பி ஒரு ஃப்ளாரிகல்ச்சர்னு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு படித்து முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாமல் ஊட்டியில் போய் உட்காந்துருந்தேன் ஒரு ஆறு மாதம் ஃப்ளாரிகல்ச்சர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எங்கள் அப்பா வீட்டு வீடு வெளில போட்டுனாரு அதுக்கப்புறம் நான் கிளம்பி சென்னை வந்துட்டேன் அவர் மாதிரி அது வரைக்கும் ஈஸியாக இருந்த லைஃப் வந்து ஃபஸ்ட் படம் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ தான் அந்த கம்பெனிக்கு அப்புறம் ஏறின இது அப்போ வந்து அடையாளம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் ஒரு கதையாக பண்ணி தூக்கி போட்டது இருக்குது நீ படம் பண்ணாத ஒழுங்காக பேங்க் வேலையிலே இருக்குன்னு சொல்கிறது இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிருந்தோம்னா நம்ம படம் பண்ணி இருக்க முடியாது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபோக்கஸ் ஆக்ட் டூ ஃபிலிம்ஸுங்கிறதுல இருக்கும்போது அது இப்போ எந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே புதுசாக போகும்போதும் நமக்கான கஷ்டங்கள் இருக்கும் அது எப்பவுமே இருக்கும் அது ரெண்டு விதமாக பார்க்கலாம் ஒன்று உனக்கு நடந்ததெல்லாம் இன்சல்ட்டாக பார்க்கணும்னு நினச்சா அப்படி பார்க்கலாம் இல்லை அதெல்லாம் லேர்னிங்காக பார்க்கணும்னு நினச்சா அப்படியும் பார்க்கலாம் அண்ட் ஐ திங்க் தட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இன் மை லைஃப் இஸ் அ லேர்னிங் தலைவரும் லொக்கேஷன் சேர போறாங்கன்னு நான் சொல்றேன் நான் இப்போ சொல்றேன் அது நடக்குதா இல்லையான்னு நீங்க பொறுத்திருந்து பாருங்க தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத ஆளாயிட்டாரு லோகேஷன் அதாவது எமர்ஜென்சினா அது ஐசியு ஆதான பணங்கள்னா அது எல்சியு ஒரு பெரிய அளவுக்கு போக போதா லோகேஷ் வந்து சீரியஸ்லி தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் பர்ஃபெக்ட் மல்டி ஸ்டாரர் ஃபிலிம்னா இதுதான் நான் பார்த்ததில் இந்தியா லெவல் லோகேஷ் கனகராஜோட பேர் பேசு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் லோகேஷ் கனகராஜ் படம் பயங்கரமா எந்த ஒரு படமுமே நூறு பர்சன்ட் ஆடியன்ஸை சந்தோஷப்படுத்தாதுங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சது சரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களை வந்து பாஸ்லேருந்து எல்லா பெரிய நடிகர்களும் வந்து இன்னைக்கு வந்து எனக்கு படம் பண்ணுங்க ஜூனியர் இந்தியாவிலேருந்து கேட்குறாங்க I look forward to working with like, uh, I really like uh, Lokesh, Lokesh Kangaraj. Lokesh comes with his universe to me and I feel like it will happen, it will happen. If you look at the Tamil Nadu, in South India, you can see that he is a good one. He is a good one, he is a good one, he is a good one. Tell me, Lokesh sir, he is a good one. He is a good one, he is a good one. Most demand, demand director is a good one. தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியை வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து ஹீஸ் டேக்கிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஒரு அறுபத்தி நாலு வருஷத்து ஒரு உழைப்போட பலன் இது ஸோ அதுக்கு லோகேஷுக்கு நன்றி சொல்கிறேன்
Lokesh is one of the most promising directors, the most successful and promising directors of our generation. அப்படின்னு <laughs> வேலை பார்க்குற ஆள் ஹார்ட் ஒர்க் பிளேஸ் கமிங் பேக் டு லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஹி இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் சம்திங் லைக் தட் இப்போ நீங்கள் ஒம்பாலே பிலிம்ஸ் ஒம்பாலே பிலிம்ஸ் பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா அது அவர் பண்ணுவார் கமிங் பேக் டு ஜி ஸ்குவாட் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பித்தது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு படம் பண்ணிட்டா ஒரு கம்பெனி ஒன்று ஆரம்பிச்சு நம்ம ஒன்று பண்ணிடணும் அதுக்கான ஒரு படம் அப்படி இல்லவே இல்லை மேஜர் ரீசன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு அந்த டைமில் வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் அந்த படத்தை ஸ்க்ரீன் பண்ணி காட்டணும் அது மூலயமா ப்ரொடியூசர் பிடிக்கணும்னு சொல்லி நினைக்கும் போது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு படம் போட்டு அது முக்கியமாக ஸ்ரீனின் ஒருத்தர் படம் போட்டு தான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று கலம்னு ஒன்று பண்ணோம் அதை ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதை தான் ஒரு பிச் டெக் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூசர் எல்லாம் அங்கே வர வச்சு அப்படி கிடச்சதான் எனக்கு மாநகரம்ன்ற வாய்ப்பு என்னோட சின்சியாரிட்டிக்காக ஜெனுனா என்னை சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை நம்பி பணம் போட்டு பண்ணது தான் அந்த படம் அதுதான் நான் நினைக்கிற ஸ்டேஜ் அதே மாதிரி திருப்பி நான் ஒரு நாலு பேருக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக இந்த கம்பெனி ஆனா லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளர் தான் சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்து இவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு வருதுன்னா கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஒரு பிரேக்கிங் பாயிண்ட் ஒன்று இருக்கும் சார் லைஃப்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிரேக்கிங் பாயிண்டா நீங்க நினைக்கிறது வீட்டு விட்டு வெளில போன்னு சொல்றதா ஆக்சுவலா அது வந்து என்னன்னா ஒரு 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 லைஃப்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறதே எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றும் லைஃப்ல பெரிய இடத்துக்கெல்லாம் வரல பெருசாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிறது அடுத்தவங்ககிட்ட சஜஷனோ அட்வைஸோ கேட்காம நம்ம ஹார்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் பிரதர் அவன் வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் படிச்சுட்டு பேங்க்ல வேலை பார்த்துட்டு மேன்ஷன்ல தங்கிட்டு சினிமா வந்த பையன் நிறைய பேர் வந்து இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குன்னு சொல்லி போகிறதாட்டும் நான் அவங்க ஃபோட்டோ வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுருக்கேன்னு நடப்பதாட்டும் இதெல்லாம் நான் நினச்சி சினிமா பண்ண வரவே இல்லை அது திருப்பி நமக்கு நடக்கும்போது என்ன சொல்கிறது ரெண்டு கை குப்பி மொத்த மக்களுக்கும் நன்றி தெரிஞ்சு நம்மளோட